Et quand on retrouve Benabar, on est également très joyeux parce que Benabar est notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Auteur, compositeur, Bonsoir. interprète, c'est votre grand retour avec ce nouvel album. C'est le 9e, un dossier oui. heureux. Il a du peps, cet album. Il est mélodieux, on se régale avec les textes, comme souvent avec vous. Bon, la période n'est pas forcément drôle. Mmh. Et pourtant, vos chansons, elles, ont quelque chose de très joyeux. Il y a des cuivres, il y a un côté presque fanfare sur cette, certaines chansons. Oui, c'est vrai. Ouais, on, a, on a mis un peu l'accent là-dessus. Oui, on était parti pour faire un album euh, le moins déprimant possible à l'origine. <rire> euh, Parce que vous aviez les... senti le confinement ou... bah, Après, on, comme on a réécrit pendant le confinement, on a retravaillé, on a refait des chansons. Là, il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose d'un oui, petit peu lumineux, d'aller plutôt vers là. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des chansons plus, plus tristes, mais que l'album, dans sa globalité, soit un peu entraînant. Quoi, ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous Plutôt euh, fanfare ou plutôt déprime bah, en bah Moi, de nature, je suis plutôt déprime, je suis plutôt de, de, de ce côté-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tendance à cultiver le, le reste, euh, comme beaucoup de gens dans, qui ont mon profil, quoi, qui essaient de voir le, le bon côté des choses, parce que a priori, on voit surtout le mauvais. Quoi. Ah, vous avez un côté plus spleen, vous, d'habitude, alors Oui. Ah ouais mais ça arrive souvent d'ailleurs sur il y a plein de comiques par exemple qui sont qui sont sinistres dans, dans, dans la vie et qui sont hilarants sur scène vrai, et vous vous êtes vous sinistre êtes pas donc dans la vie quand même non, non mais c'est intéressant comme dans, dans la vie et sur scène non, mais c'est intéressant comme aveu on a rarement des invités qui disent écoutez je, je suis complètement sinistre. sinistre dans la vie non mais je lutte c'est vrai avec l'envie de de, de de rigoler de marrer un peu tout le temps d'essayer d'aller vers le sourire parce que ouais. c'est pas c'est pas un réflexe chez moi oui. mais il y dans l'album précédent il m'avait semblé que vous l'aviez enregistré à Bordeaux. Oui. Euh, vous étiez arrivé sur le plateau Gognard et très heureux avec un énorme cigare et grosso modo, la dernière fois qu'il est venu sur Canal+, à l'Info mmh. du Vrai, il a dit euh, qu'un un soir sur deux à Bordeaux en train d'enregistrer l'album, il picolait quoi je picole. C'est pas du tout vrai. Pourquoi ça... vous dites les choses de cette façon-là Je, je vous l'avais dit. Des produits de la région. Oui, c'est ça. Parce que je suis bien élevé. Oui, ah, et je, je voulais pas vexer les Bordelais. Voilà. Et, euh, et j'ai donc j'ai mangé beaucoup à Bordeaux, notamment à la Toupinia, qui est, ah, oui, qui est, est le, le restaurant, restaurant de, de mon pote Franck. Effectivement, la, la référence. Donc il faut pas vous faire plus triste que vous êtes, en fait. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais ça va avec d'ailleurs le, le besoin de sortir, de voir les copains, de rigoler, de refaire le monde. C'est aussi une façon de, de s'auto galvaniser, quoi. Donc le sinistre est plus un joyeux de riz, finalement. Oui, ça bascule. Et puis j'essaie de le garder pour moi quand, quand je suis euh, plutôt triste. Bon, bah, écoutez, c'est sympa. En tout cas, là, visiblement, on a la version euh, souriante et joyeuse. Alors, dans les chansons qui pourraient être un petit peu déprimantes et qui ne le sont pas du tout, il y a tous les divorcés. Sur le papier, c'est pas drôle, mais regardez ce que ça donne en clip. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. important, le premier amour ou le plus récent. J'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à incarner ce thérapeute de couple. <rire> oui, oui, ça m'a amusé avec Jonathan euh, qui, a, qui a réalisé le, le, le clip. On avait ouais, cette volonté aussi de faire quelque chose de, euh, du divertissement. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus, enfin en tout cas je le, je, le formule, je le formule de plus en plus, cette volonté de, de divertir, à, 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 qui est pour moi pas renoncer à des quelques ambitions artistiques, au contraire, ça peut aller de, de, aller de, de, pair, hein. de pair et avoir envie quand on écoute les chansons, quand on voit un clip, qu'on ait un peu du sourire, que ça, que ça nous entraîne. C'est vous qui avez l'idée du psy, pardon euh, Non, c'est euh, Jonathan. Jonathan. Et sans le confinement, vous auriez eu l'idée des divorcés Parce que là, il, une, il y a une recrudescence. <rire> <rire> bah, euh, oui, mais par contre, c'est vrai qu'on a, qu a hésité, parce que c'est le premier titre qu'on a sorti juste après le confinement, ouais. et on s'est un peu inquiété, on ne voulait pas sortir une chanson plombante... Euh, <rire> Déjà, les gens qui avaient déjà l'arme à l'œil pour en rajouter. Quoi. Vous aviez écouté celle que de Delpech sur les divorcés oui. ou pas Vous la connaissiez Oui, très, très bien. C'est dur hein, quand il y a une chanson comme ça qui existe déjà, de refaire avec le même titre sur la même thème, mais on peut réinventer. C'est oui. ce que vous avez fait. Hein. Euh, oui, et puis, euh, puis moi, j'étais très proche de Michel, qui est un ami euh, très, très important pour moi. Et euh, bah, en fait, une fois qu'on dépasse ça, mmh. sur le moment, il y a toujours... Mais c'est vrai, euh, moi, j'ai fait une chanson qui s'appelait euh, Paris by Night, ça ressemble à la Java de Broadway. Mmh. Il faut le savoir et l'assumer. C'est-à-dire que si, en effet, on est toujours en lutte avec nos illustres aînés, on est malheureux tout le temps. Une fois qu'on sait, on, on, les, on leur pique allègrement tout ce qu'on veut et ouais. tout va bien. Puis on leur dit, on leur fait honneur. Voilà. Voilà. Non, non, mais c'est Ça, on dit qu'on se fait choper. Ah, <rire> ça. Quand, quand un, un plagiat qui a mal tourné, on dit, c'est un, un, un dommage. Non, mais 
c'est quand même Brassens qui disait que de toute façon, on tournait autour de 3, 4, 5 thèmes, oui. l'amitié, l'amour, oui. la mort, et, 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 et voilà. Oui. Et que donc tout le monde, tous les artistes brodent autour de ça avec des, bah oui, des inspirations exactement. différentes. Et vous, ça vous réussit plutôt bien, ces, ces thématiques-là, ce sont les vôtres Bah oui, ça revient un peu... Alors j'essaye de... Pas forcément changer de thème, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, souvent on arrive un peu sur ces thèmes-là, mais qui nous occupent tous un peu dans la vie, euh, tout le temps, le temps qui passe. Tout ces... Après, c'est plutôt chercher un angle un peu singulier, un peu euh, personnel, essayer de ne euh, voilà, de, de, de pas faire exactement ce qu'ont fait les autres, mais, euh, mais c'est parfois dur, parce que toutes les chansons ont déjà été faites, et puis si bien. Euh... Quand vous dites, euh, dites j'essaye de divertir, moi c'est ça qui m'a frappé à l'écoute, c'est la variété du timbre de voix que vous avez mis dans l'album. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont presque parlées, euh, un peu comme, je sais pas, les paroles dans les années 70 d'Alida, Alain Delon. Il euh, y a des choses qui sont... Y a, vous avez un timbre de voix qui est quasiment... qui joue la comédie à travers l'album. Est-ce euh, que ça, c'est voulu Est-ce que, euh, est que quand vous dites « Moi, je veux divertir », c'est aussi nous raconter de vraies histoires, quoi Presque comme si on était au théâtre. Oui, il y, y, y a de ça depuis, euh, depuis toujours. Ouais. Moi, plutôt que de, de dire euh, « Je suis malheureux », je préfère dire « C'est l'histoire d'un gars qui est malheureux mmh. ». Déjà, ça permet de, de prendre un peu de distance, d'être moins impudique, moins timide peut-être aller plus loin dans l'interprétation aussi et puis là Bertrand Lamblot qui, était le, qui a fait la DA sur, sur l'album et, et Johan m'ont poussé là-dessus sur une, sur une façon beaucoup plus euh, interprétée beaucoup plus incarnée que je ne faisais avant avant j'étais un peu les, la, dans la famille des auteurs qui chantent leurs chansons comme si c'était un peu le service après-vente du texte mmh. et là il y, a, il y a plus un travail un peu d'interprète de, de, simple je vous fais un compliment alors allez-y compliment, <rire> compliment on y je vous fais un vrai compliment, compliment pourquoi un seul et pourquoi avec un tel de, de... ah bah attendez Attendez, 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 une telle expression de dépit. Non, une telle non, expression non. De dépit. En écoutant cet album, je me suis dit, il arrive à faire ce que Reggiani faisait. C'est-à-dire que Reggiani, quand il chantait ses chansons, Reggiani avait les chansons soit ultra tristes, soit il pouvait chanter la comédie. Et, et je trouve que dans cet album, vous faites tout le, tout le nuancier euh, des sentiments. Et, et Reggiani, quand il chante la putain, quand il chante la bombe atomique, ou quand il chante euh, son, son enfant, il lui dit « Attends, je sais des histoires ». La chanson sur le Lego dans la poche, elle est remarquable. Merci beaucoup. Je suis très C'est un, un magnifique compliment. J'arrête après. Bah non, mais là, <rire> euh, là c'est bon. Ouais, là, là c'est l'équivalent ouais, d'un très gros bouquet de fleurs. Bah, c'est la veine de avec Reggiani. Euh, comme on parlait d'histoire. De... Non, mais j'ai le melon maintenant, c'est bon. <rire> bon <rire> je si vous, si, si vous, vous permettez, je vous pose encore <rire> deux, trois questions. Restez avec nous. Euh, vous en revenez finalement à vos débuts, parce que vous êtes passé par l'écriture de scénarii. C'était ça, à l'origine. Il y a eu une trompette quand vous aviez 8 ans, je crois que vos parents vous avaient offert. La musique était un petit peu sous-jacente. Et puis l'écriture. L'écriture des, des scénarios a pris le pas. Et puis, c'est la musique qui est revenue. Mais vous avez écrit pour H, par exemple, qui était, oui. sur, qui était sur Canal+. Vous avez oui. travaillé dans la maison ouais, pour H, pour, pour Bruno Gassio aussi. Euh, J'ai écrit pour lui. Tous les temps, une veine dans vos oui. chansons. Oui. Il y a une veine humoristique là-dedans Oui, et puis euh, J'ai retenu, notamment sur H, le, le, le fait de pouvoir écrire sans accorder trop d'importance, ce, ce qui est un peu un défaut qu'on a quand on écrit. On accorde un peu trop d'importance à son texte. On ne veut pas changer un couplet parce qu'on a l'impression qu'il est, qu est, qu est impérissable. Et puis en fait, quand, quand on fait des vannes, si ce n'est pas drôle, euh, déjà, les, les... on le sent très vite passer quand ce n'est pas marrant. <rire> Et puis après, on retourne chez soi, puis on refait d'autres vannes. Quoi. Donc euh, ça, ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Je n'ai pas de problème en studio. Mmh. Quand je vois que ça ne fonctionne pas, euh, ou quand on me le dit, parce qu'ils ne s'en privent pas non plus, à refaire un, un bout de texte pour aller un peu plus, euh, plus loin et, et essayer d'avoir quelque chose de toujours un peu plus abouti. Mais la veine comique, elle est là. Il enfin, y a une chanson ouais. dans l'album ouais. qui s'appelle euh, Les Dalton. Non, ce n'est pas Les Dalton. Ah oui, C'est William et Jack, elle est formidable. Ce sont les deux seuls euh, frères Dalton dont, dont on, on ignore le prénom, prénom, mais qui est un hommage aussi aux au gens ordinaires. Oui, de, de la classe moyenne, parce que je, 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 je viens de la classe moyenne, ce sont les, ce sont les miens, comme on dit. Alors même si aujourd'hui j'ai une vie de chanteur très confortable. Mais, mais depuis longtemps, je tournais autour de ce thème-là, parce que je, je trouve que la classe moyenne se sent pas, à mon avis, assez à juste titre, assez respectée. Euh, assez valorisé, je, je trouve. Au contraire, c'est un peu bah, comme je dis dans la chanson, euh, ils sont sur la photo que quand elle est de groupe, un peu, ce sont des gens qui payent les impôts, etc. Et, euh, et je, je tournais au, autour, mais j'avais peur de faire une chanson un peu euh, faussement sociologique, euh, ennuyeuse. Ça, ça vous inquiète, hein, euh, ouais. ces chansons-là qu'on pourrait un peu politiser ou de dans lesquelles on pourrait voir quelque chose comme un avis politique Vous vous en méfiez de ça Oui, ça me gêne beaucoup. Est-ce qu'on est toujours, on frôle toujours la limite du, du donneur de leçons et 
et, et c'est alors moi c'est ça me supporte en tant qu'homme en tant que chanteur et je voudrais pas être là dedans et puis dès qu'on essaie d'aborder un thème un peu euh, inscrit dans le réel si on si on n'a pas un minimum de recul et, et aussi l'autodérision d'ailleurs très vite on, on devient on fait une conférence plus qu'une chanson et c'est très ennuyeux mais bah on le sent dans la chanson que vous consacrez bah justement aux indociles heureux les faux rebelles en fait alors on va l'écouter incroyable ça. Non, on va l'écouter merci il y a les rebelles d'Internet révolutionnaires de Twitter Et qui vont sauver la planète en postant partout des petits cœurs De faux rebelles sous tout téléphone L'époque qui est à la veine que rêve Anticonformiste, c'est la norme Rebelle, c'est consensuel Et puis il y a ceux qui ne prennent pas la pause Qu'ils aient raison ou bien tort ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont pas d'accord Presque malgré eux Parce qu'ils peuvent pas faire autre chose Que dire non et merde à tout Les rois de la balle dans le genou Ça nous fatigue ce monde de, de posture J'imagine que c'est surtout pour, sur les réseaux sociaux Ou c'est euh, certains artistes Oui, c'est ça, on en voit aussi dans, bah, beaucoup dans, dans nos milieux tout, tout confondu Les bah, journalistes c'est la figure de l'artiste engagé, mais un peu trop voilà. en décalage avec euh, sa rébellion. C'est ça. Ou l'acteur engagé. Ou l'acteur, parce que c'est valable pour qui les acteurs. Qui fait la leçon au César. Ou le journaliste. Ou, vous savez, bon, on a eu plein de les trucs. Les présentateurs hein. et puis, aussi. Le problème, c'est pas tant la, la contradiction, parce que euh, tenir des discours révolutionnaires et puis à, mener une vie de grand bourgeois euh, ultra protégé, on a tous des contradictions, moi le premier, mais c'est vrai que tout de suite, ça donne des leçons d'intégrité politique, euh, d'honnêteté. Euh, ça, c'est très ennuyeux. Et je trouve que plus globalement, ça, ça confisque un peu le débat euh, euh, parce que ça fait beaucoup de bruit ouais, ça fait beaucoup d'écume et en fait les vrais, les, la, la, la vraie discussion n'a pas vraiment lieu et euh, parce que ça, ça nourrit une espèce de posture euh, de, de, de Jean Moulin euh, moins le quart. Quoi. Vous... Jean, <rire> vous, Jean Moulin à part. Vous, vous regardez les, les informations, vous êtes euh, un peu shooté à l'actualité ou vous essayez de vous préserver euh, Non, un peu, un peu trop. J'ai fait l'erreur d'ailleurs pendant le confinement mmh. d'être bloqué sur les infos et euh, je ne le referai pas au prochain. C'est vrai <rire> Oui, parce qu'au bout d'un moment, on rentre dans un truc complètement addictif. Et, euh, et puis quand on a commencé, on va jusqu'au bout parce qu'on est au courant de tout ce ce qu'a dit qui, quoi, comment. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est un esclavage. Euh, et, euh, et puis en fait, euh, on n'en sait pas plus que les autres au final. Est-ce qu'on est qu peut laisser l'actualité euh, qui n'a. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter <rire> les belles histoires, de regarder même les belles histoires. Parce qu'après, ah, vous oui. avez parlé des Legos dans la poche. Oui, bah, on va y venir aux Legos dans la poche, mais ça ne vient pas après. On, peut, on, on, peut jamais, on ne peut jamais aller au fond des choses. Les belles histoires, s'il vous plaît. Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part Cet homme qui court dans cet aérogare Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard et vous terminez cette chanson avec cette question, où sont passés les romantiques Est-ce que euh, le monde dans lequel on est vous déprime un peu par son absence de, de romantisme ou de romanesque Un petit peu, et puis par le fait qu'on s'interdise euh, qu'on s'interdise tout, un peu tous d'être romantiques, de peur de passer pour un imbécile ou fleur bleue ou un peu mièvre. Et euh, Alors que le romantisme, c est, c est, ça nous élève quand même. C est, c est, on est un peu plus grand qu'on qu l'est, on est un peu plus romanesque. Euh, et puis il y a le romantisme aussi du 19e, les auteurs euh, maudits. Euh, Exactement. Enfin, vous, pardon, oui, et puis tout, ouais, les, les poètes, il ouais, hein. y, y a tout ce courant-là, les sentiments un peu exaltés, un peu, un peu caricaturaux, mais, mais euh, qui, sont, qui ont au moins le mérite d'être forts et puissants. Quoi. Et où est votre où rocher à vous Le rocher où vous déclamez des poèmes face à la mer, il est où <rire> bah, C'est euh, euh, plutôt dans le Luberon, moi. C'est ah, un, un rocher très, rocher, très la protégé. Garine, ouais. Ouais, donc protégé. vous êtes un romantique aussi, parce que c'est souvent des gens qui, euh, qui, qui ont le vague à l'âme et qui sont souvent dans le spleen. Bah, c'est ce qu'il a dit. Oui, j'aime bien. Oui, cette imagerie-là me, me plaît assez. Euh, et puis, c'est assez, assez souhaitable, d'ailleurs. C'est mm. bien d'écrire des grandes lettres enflammées plutôt que des, des textos synthétiques. Quoi. Alors, vous oui. avez dit tout à l'heure, parce qu'il ah. y a des contradictions hein, dans ce que vous dites, donc je préfère euh, les bah, Il a commencé par un compliment et maintenant, ah, non, bah, non, 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 non j'amène un nouveau compliment. Jamais Même critiquer mes gosses Allez. après le compliment. Alors, justement, <rire> vous avez dit, je prends de la distance, je préfère raconter l'histoire du gars qui, sauf dans une chanson qui s'appelle Un Lego dans la poche, où là, c'est papa qui parle. Il a remisé ses Playmobil, petite voiture super-héros devenue inutile dans une chambre d'ado. Déjà, il y a quelques années, il avait rangé ses doudous à l'époque où les jouets remplaçaient les joujoux. Ça m'avait déprimé de plus voir sa cabane en tissu, le déguisement de Spider-Man qui ne lui allait plus. J'arrête. 
Oui, ça... C'est très émouvant, ça. Mmh. Ouais. Alors, d'où vous la sortez, celle-là C'est le passage de... vous la sortez, celle-là C'est le passage qui est difficile, peut-être, de, 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 de voir ses enfants passer ouais. du côté enfant. C'est vrai que c'est un truc qui me pose un petit problème. Alors, en même temps, en me réjouissant, parce que c'est quand même notre, notre rôle d'éducation, de les faire grandir et puis quitter la maison. Mais, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Vous ça commencez à avoir le syndrome du nid vide, c'est ça que vous dites euh, Oui, ouais, ouais, un petit peu. Alors, je n'y suis pas encore là. Et puis, puis, je regarde ça, avec, évidemment, avec beaucoup de... de bah d'amour mais euh, et, et aussi ce, ce moment magnifique où, où, ça, où les gosses sont entre l'enfance et, et qui est très furtif d'ailleurs qui dure ouais. très peu de temps et là où il commence alors je vraiment j'ai regardé mon, mon fils hein, je l'exploite euh, éhontément hein, <rire> comme sa frangine d'ailleurs mais bon comme il, euh, ouais, il profite largement de ma sacem donc euh, c'est bon, cette bonne guerre tu sais, faut il faut qu'il participe au... mais en même temps il y a le confinage il y a le confinement normal, normal. avec le confinement vous les avez encore sous la main vous pouvez leur interdire plein de trucs à la maison, etc. Exactement. Le confinement à bon dos, quand même. Oui, exactement. Mais moi, je, je, je lutte pour ne pas être trop euh, papa poule. Papa poule. Ils, ils viennent vous voir chanter en dehors de cette période carcérale qui vous empêche euh, de vous Oui, exprimer. mais pas, pas tout le temps. Ils viennent ouais. de, de temps en temps, ponctuellement, euh, me voir chanter. Comment ils regardent papa, pardon bah, euh... Je ne saurais pas trop. Il euh, y, y a une anecdote familiale qu'on qu se raconte à chaque fois. C'est quand mon fils était petit, euh, vers 5-6 ans, dans la cour de la maternelle. C'est la prof qui nous avait raconté ça. Il parlait avec un petit pote et puis il disait « Qu'est-ce que, qu que te fait ton papa ?» Et, et Manolo avait dit euh, « bah, Mon papa, il est chanteur. Et toi euh, Mon papa, il est policier. Wow, »« la chance <rire> !» C'est un peu ça. Le en côté fait. de ah, héros, un peu du, du policier. Qui... <rire> Mais toi, tous les mots, vous être non, motard. Les, les, les adolescents, c'est la période musicale par excellence. Est-ce oui. qu'ils vous font écouter des, des artistes que vous découvrez Vous dites, tiens, euh, est-ce que vous apprenez des choses avec vos enfants Ah oui, 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 notre, euh, plein de, de trucs qui m'échappent et des trucs super d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on qu a plus le temps, euh, même d'ailleurs étant musicien moi-même, ça, ça va tellement vite. Euh, si on veut regarder les choses un peu de façon un peu euh, profonde, euh, on, on est toujours en, en retard d'un album ou d'un artiste. Euh, ce qui est d'ailleurs un, un peu inquiétant, d'ailleurs notamment pour les, la plus jeune génération qui mmh. défile à une vitesse... Euh, Ouais. Euh, un, un peu dangereuse pour eux, pour leur propre carrière, je trouve. Une chanson que je trouve sublime, vous avez vu, on se... c'est vraiment impressionnant. Il y a Au nom du temps perdu, je crois que c'est une chanson qui a une histoire particulière parce qu'elle avait été proposée à Johnny Hallyday, oui. à Michel Delpech, oui. et puis à un moment, vous avez dit, je vais quand même la chanter. Oui. On va l'écouter. Tu vois, je suis là, au nom du temps perdu, qu'on ne rattrape pas. Les derniers, ça dieu fleuri, déjà sans ta sans couronne, à notre père, à mon mari, les regrets éternels s'additionnent. Poussière. Ouais, c'est super cuivre. Oui, on, retru ouais. on retrouve la trompette de votre enfance, de vos vies. Et c'est des relances 70s, ça. Il y, a quand même, ouais. euh, il y a quand même un côté... Il y a, il y a certaines chansons où... Mais vraiment, c'est une pointe de pointe. Je ne sais pas, votre arrangeur ou le producteur, il a dosé ça pour que la nostalgie soit ouais, juste une ils ont fait un super boulot en effet euh, l'arrangeur la, la, Julien, enfin Johan encore une fois qui a réalisé et puis, et puis Bertrand pour euh, avoir ce, 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 très inspiré de cette grande variété avec une, des arrangements et une prod globale assez très démonstrative mmh. et en, en se l'autorisant sans complexe aussi, euh, très vite on, on, on a eu cette conversation très tôt dans, dans, la, dans la production de l'album en se disant bah, on y va à fond et, et ça va aussi avec la voix qui est qui en fait qui est assez à contre-courant de toute la façon de chanter d'aujourd'hui euh, et puis ces arrangements-là très fournis, très écrits c'est pas vraiment ce qu'on qu qu entend le plus souvent mais en fait on l'a fait sans, sans trop se poser de questions et, 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 et sans calcul Est-ce que vous ça... écrivez oui. avant de composer ou l'inverse très souvent, le plus souvent Ouais le plus souvent c'est avant quand même le, la musique et tout le reste sert un, sert un peu ce que, ce que je veux le texte. Et cette chanson que vous avez fini par chanter alors racontez-nous un peu son histoire parce qu'elle a une histoire particulière Bah oui au début il, il cherchait des chansons pour Johnny Hallyday il y a, il y a 20, presque 20 ans maintenant et puis ma chanson n'avait pas été retenue après j'avais proposé à, à Michel qui, qui d'ailleurs qui étudiait la possibilité de le faire mais bon malheureusement Michel nous a quitté et puis elle était un 
peu dans un carton. Et moi, je ne me sentais pas à l'aise de la chanter. Elle a un côté très, très viril, très western un peu. Et ça me semblait un peu déplacé. Et là, c'est Bertrand qui m'a poussé à la chanter. Et puis en la chantant, je, je me suis aperçu que ça allait. Quoi, que Peut-être que enfin, c'est une question d'âge aussi. Je, je Sur le pense. temps qui passe, non aussi. Bah Oui, c'est ça. Mais il y a encore cinq ans, je pense que je n'aurais pas pu la chanter ah, ou oui. ça aurait été à, à la manière d'eux. Elle a mûri dans le petit carton pour arriver aujourd'hui. Exactement, mais j'étais très, très récalcitrant, moi, très méfiant, parce que j'avais peur justement de, 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 de que ce soit artificiel, de jouer un rôle et d'avoir un costume trop grand pour moi. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, vous vous amusez évidemment beaucoup avec la langue française. Il y a l'âme d'un poète qui ah, réjouira oui. tous oh, les oui. enfants que nous sommes oh, encore oui. avec quelques gros mots bien sentis qu'on écoute avec délectation. Si au charme de Bach ou de Schubert Susurait entre deux larmes et dans une émotion sincère. <rire> ça me trouve fion, bordel à cul, putain de merde, c'est bon! Ben voilà, ça fait du bien! Et on sentait que vous aviez besoin de le dire à un moment ou un autre. Je sais pas à propos de quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous. Ben, c'est sur le procédé, enfin, le pro... ce qu'on sait tous, mais du, euh, la vulgarité et la grossièreté, pas forcément là où on le pense. Il mmh. y, y a des gens qui, euh, qui parlent très bien, et puis pas que des politiques, parce qu'on pense toujours à la langue de bois politique, mais mmh. qui, qui parlent très bien pour dire des, des choses très moches, et inversement, des, des gens qui font preuve d'une noblesse de, de, de cœur avec des, des, avec, en faisant des fautes d'orthographe. C'est de une syntaxe. chanson contre le snobisme aussi. Oui, et contre le snobisme, oui. Oui, c'est vrai qu'il accorde plus d'importance à, à la forme qu'au fond. Quoi. Et, et quand vous composez euh, une chanson qui commence un peu comme une sonate de Mozart, mmh. ça c'est vous Ça c'est vos bases musicales euh, Non, c'est piano Ça c'est vraiment passe, avec... J'avais composé un, un, une chanson au piano... Euh, le, le... Et puis avec Johan, qui est très très bon euh, pianiste et euh, euh, très très compétent, c'est lui qui a apporté ce truc-là, donc on a fait la, la musique à deux. Ouais. C'est hyper efficace. Hein. Oui, il a fait un super boulot, Johan, une fois de plus. 